আক্রিমা মনের অবস্থা কি খুব নার্ভাস মানে খুব খুশি লাগতেছে নার্ভাস তো নার্ভাস কেন নার্ভাস যে এত বছর পর মানে ছোট থেকে ওজন্য মানে কি বলবো আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ সর্ব অবস্থায় আমাদের মঙ্গল করুন এই দোয়া এবং শুভকামনা সব সময়ের মতো আমি যেই পর্বটি এই মুহূর্তে আপডেট ভিডিও করছি তিনি হচ্ছেন আকলিমা পর্ব নম্বর তিনশো ছেচল্লিশ সতেরো দুই দু হাজার তেইশ এটা প্রচার করা হয়েছে এবং এটা যদি আমরা সফল হই আমাদের সফলতার সংখ্যা দাঁড়াবে দুশো একুশ হুট করে চারটা নম্বর প্লাস হয়ে গেল এটা অনেকেই মনে করতে পারেন যে দুশো একুশ কেন বলছে আজকে তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে আমাদের চারটা পেন্ডিং রেজাল্টেড যে ভিডিওগুলো ছিল সেগুলো আমরা অলরেডি রেকর্ড করে ফেলেছি এবং রেজাল্ট পজিটিভ এসছে যে কারণে এটা ধুম করে চারটা নম্বর বেড়ে গিয়েছে এই যে দুশো একুশ এটার মধ্য দিয়ে মানে দুশো একুশ ঠিক বলবো না আজকে যদি সফল নাও হয় লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড এবং আপন ঠিকানা দুটো মিলে আমরা আড়াইশো ক্রস করে ফেলবো মানে আমরা আড়াইশো ক্রস করে ফেলবো বা আড়াইশো ক্রস করলাম এটাই বলবো যাই হোক এখানে এই ভিডিওটা প্রকাশ হওয়ার পর খুব একটা সময় লাগেনি আমাদের হাতে তথ্য আসতে সেটার কারণ আমার মনে হয় যিনি আমাদের ভলেন্টিয়ার আছেন এবং আমাদের অন্যতম টিম মেম্বার সহযোদ্ধা আমি বলি আমাদের তুহিন ভাই সে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ একটা শুধু তুহিন ভাই না আরও বেশ কিছু এখানে এখানে যেটা পাচ্ছি যে উৎস সন্ধানকারীর ভূমিকায় ছিলেন তুহিন ভাই এছাড়া দাবিকৃত তথ্য পরিবারের মানে দাবিকৃত পরিবার তথ্য অনেকেই পাঠিয়েছেন তো তুহিন ভাই আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন সম্ভবত এটা পাঁচ মিনিটের ওপরে হ্যাঁ এটা আমি আপনাদেরকে একটু শোনাই চার মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড আপনার একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন যে কিভাবে আমরা ফাইন্ড আউট করলাম আকলিমার পরিবার এটা আমাদের দিক থেকে এখন পর্যন্ত পরিবার আকলিমার সিদ্ধান্ত নেবে এটা তার পরিবার কিনা আপু আমরা যদি নামে কাউকে পাই তো আপনাদেরকে অবশ্যই জানাবো আর বাকি তো এর থেকে বিশেষ তথ্য কার কাছে শেয়ার করবেন না 
আপনাদের কাছে রেখে দেন তথ্যগুলো শুধু নাম বলে দেন তারপর হচ্ছে ওই তথ্যগুলো নিয়ে রেখে দিয়েছি আমি তথ্যগুলো যখন নিয়ে আমি বারবার দেখতেছিলাম আমার মানে মনে আসতেছিল তথ্যগুলো মনে আমার কাছে ছিল 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 কি বলবো ভাইয়া যে হ্যাঁ তখন আমার মনে পড়ছে এই তথ্যগুলো তো আমাকে এক মাসে একজন ভিক্টিমের দেওয়া হয়েছিল আমেরিকা থেকে একজন আপা দিয়েছে আমার কাছে যে হ্যাঁ ওই তথ্যের সাথে ভিক্টিমটার সাথে এই পরিবারের তথ্য তো পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে নাকি মিলে যাচ্ছে নামগুলো তারপরে গ্রামের নাম মাশাল্লা <laughs> আমি <laughs> খুব জরুরি একটা ফোন আসছে ফোনটা আমি একটু রিসিভ করে নি তারপরে কথা বলছি জি তুই ভাই অনেক ধন্যবাদ প্রথমেই যে খুব চমৎকার একটা কাজ আপনি করেছেন এবার কোনো সন্দেহ নাই এখানে দুটো বিষয়ে আপনার ধন্যবাদ পাওয়ার একটা হচ্ছে যে প্রায় দেড় বছর দু বছর ধরে এই কেসটা নিয়ে আপনি মোটামুটি জানেন কো ইনসিডেন্টলি এই যে আপনি যে মাঝখানে যে পর্বটার কথা বললেন সেটার শ্রীরামপুর খুঁজতে গিয়ে বা এভাবে যে মিলে যাওয়া এই যে বিষয়গুলো তারপরেও আপনি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন যে ওনারা আসুক আপন ঠিকানায় তারপরে আমরা তারপরে এগুলো ক্রস চেক হোক অফিসিয়ালি আসুক এবং একই সাথে আমাদের পাবলিকলি যাক ভিডিওটা আসো অন্য কেউ দাবি করে কিনা সেগুলো আমরা দেখি তারপরে এটাকে ফাইনালি আমরা দেই আমাদের এরকম কেস কিন্তু আরও অনেকগুলোই ছিল মানে বিষয়টা এরকম হয় যে যারা পরিবারের সদস্যদের খোঁজেন তারা অনেকেই আগে থেকে আমাদের ভলেন্টিয়ারদেরকে তথ্য দিয়ে রাখেন যে ভাই দেখেন তো এই নামে কোনো মেয়ে আসে কি না এই নামে কোনো ছেলে আসে কি না বিশেষ করে আরিফ ভাইয়ের কথা আমি বলবো উনি আমাকে বলতেন যে ভাইয়া অলরেডি এরকম সাত আটটা কেস আমরা আমাদের জায়গা থেকে করেছি কারণ এসেছে আমাদের কাছে যে তথ্য দিয়ে রেখেছে সেই সেই রকম গেস্টে এসছে কিন্তু আমরা নিজেরা নিজেরা কখনো ম্যাচ করিনি এবং আমার জায়গা থেকে সবসময় ইনস্ট্রাকশন থাকতো বিশেষ করে আপন ঠিকানার যেসব সহযোদ্ধাদের নাম আমার মুখে উচ্চারিত হয় তারা এক অর্থ আমার অফিসার মেম্বার তারা কোনোভাবেই নিজে থেকে নিজে এই কাজগুলো করবেন না কেন করবেন না তারা তো খুব ভালো করে এটা বোঝেন যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন রকমের জটিলতা আছে প্রথম কথা হচ্ছে যাচাই করার একটা ব্যাপার আছে যাচাই করাটা এটা হচ্ছে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে হতে হবে কারণ এই মেয়েটা যে ওই পরিবারের বা অন্য কেউ দাবি করেন কি না সেটা আমাদের পাবলিকলি এনে সেটাকে জাস্টিফাই করতে হবে নাম্বার ওয়ান এবং যারা আসলে পরিবারের সদস্যদেরকে খোঁজেন যেমন এই যে এই আকলিমার আগে কিন্তু অন্য আরেকজনকে দাবি করে বসছিলেন ওই পরিবার তো এই যে ব্যাপারগুলো তারা কিন্তু অনেক সময় একটু জাস্ট মিল পেলে হয় এটাই আমার বোন একটু জাস্ট মিল পেলে হয় এটাই আমার ভাই এই যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু একদম সব পরিবারের ক্ষেত্রেই কিন্তু খুব কমন এমনও হয়েছে খুব রিসেন্ট একটা কেস আমি বলবো না আপনাদেরকে খুব মন খারাপ হয়েছে আমার বিষয়টা আমি বলছি না এটা কার ফ্যামিলি আমরা পেয়েছি একটা কেস না দুটো কেসের কথা আমি বলি ফ্যামিলি আমরা পেয়েছি সব কিছু মিলে গেছে কিন্তু ওই ফ্যামিলি আরেকজনকে এনে বড় করেছে বিয়ে সাদি দিয়েছে এবং শুধু বিয়ে সাদি দিয়েছে তাই না জমি জমার ভাগ পর্যন্ত দিয়েছে এখন এই ফ্যামিলি কোনোভাবেই মানতে চাচ্ছে না যে আমরা যেই ছেলে বা মেয়েটাকে নিয়ে এসছি এটা তাদের পরিবারের সদস্য বা মানার পরিস্থিতি তারা নাই আমি মানতে চাচ্ছেন এটা বলবো না মানার পরিস্থিতিতে নাই এমন একটা কেসের কথা আমি জানি যেই কেসের কথাটা আমি জানি এবং আমার ভলেন্টিয়ার হয়তো দু একজন খুব জানো কারণ দু একজন খুব খুবই একদম গ্রাউন্ড লেভেলে গিয়ে কাজ করেছেন আমি নামগুলো বলবো না যে আমি নিশ্চিতভাবে আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন বলছি আমি নিশ্চিতভাবেই জানি এটা আমার কাজের অভিজ্ঞতা থাকে এই হচ্ছে বাবা এবং এই হচ্ছে ছেলে বাবা তার ছেলের পাশে বসে অস্বীকার করছে যে না এটা মিলে না এটা মিলতেছে না চেহারা কার্বন কপি হ্যাঁ এবং যেহেতু তার মান সম্মানের প্রশ্ন আজ আসে এবং এই ভিডিওটা পাবলিশ হলে সারা বাংলাদেশে ওনার উপর একটা চাপ ক্রিয়েট হবে এবং ছেলেও পাশে থেকে বলতেছে যে যদি বাবা হিসেবে সে রিসিভ না করে আমি কেন তার কাছে তাবি নিয়ে যাব তো উনি বলছেন যে না আমার তো রিসিভ করতে সমস্যা নেই ডিএনএ টেস্ট হয়ে আসুক যখন ডিএনএ টেস্টের প্রসঙ্গটা চলে আসছে তখন এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট লিগেল এবং আমরা যেহেতু একটা নিয়ম মেনে কাজ করি যে না হ্যাঁ ডিএনএ টেস
সব কিছু মিলে গেলে তারপর ঠিক আছে উনি রিসিভ করবেন তারও আগে আমি একটা খোঁজ পেলাম যে উনি অলরেডি একটা ছেলেকে নিয়ে গেছেন সেই ছেলেকে লেখাপড়া করিয়েছেন এবং সেই ছেলে এখন খুব ভালো জায়গাতে আছে তো মানুষের ফেস এক্সপ্রেশন দেখে তো অনেক কিছু বোঝা যায় আমরা তো আসলে সাধারণ মানুষ নিয়ে কাজ করি এবং পুরো এলাকা জানছে এটা তার ছেলে এমনকি যারা কাজ করছেন তারা জানছেন এটা ছেলে আমি কি প্রিয়া বলছি আমার কাজের অভিজ্ঞতা থেকে হ্যাঁ এটা তার ছেলে কিন্তু সে যেহেতু তার জায়গা থেকে অনর ডিএনও টেস্ট ছাড়া মানবেন না সুতরাং আমরা সেটাকে পাবলিকলি আনতে পারিনি আর পাবলিকলি যদি আমরা আনতামও সারা বাংলাদেশ বলতে এটা তার ছেলে এটা আমি নিশ্চিতভাবেই জানি কিন্তু এবং সে অনেক বেশি অপমানিত হতো অনেক বেশি তাকে নিয়ে কোটো কথা হতো তার এলাকায় সে তার মান সম্মান যেত এবং সে কারণে আমরা ভিডিও করেছি ঠিকই কিন্তু পাবলিকলি আনিনি তো এই যে বিষয়গুলো এগুলো আমি কেন আপনাদেরকে বলছি দেখুন বিষয়গুলো কিন্তু যতটা আমরা মানবিক মনে করি ততটা মানবিক এবং তার চেয়ে অধিকতর টেকনিক্যাল অধিকতর টেকনিক্যাল এবং খুব সেন্সিটিভ বিষয়গুলো কেউ অন্তর থেকে আসছে না যেহেতু অন্তর জোড়া লাগানোর কাজ একটা হৃদয় ভেঙে গেছে বাকি অর্ধেক খোঁজ করতেছে মানে একটা হৃদয় ভেঙে হারিয়ে গেছে মানে যদি বলি একটা ফ্যামিলির একটা হার্টের মতো হ্যাঁ সেই হার্টের এক টুকরো অংশ নাই তাহলে হার্টটা কষ্ট পাচ্ছে তো ওই হার্টটা কী করছে হার্টটা ওই এক টুকরো অংশ খুঁজছে তো এই ওই ওই অংশটাই হতে হবে যদি হাটটাকে খুব সুন্দর করে ফাংশন করাতে হয় আর নাইলে অন্য টুকরো এনে জোড়া দিলে সে হাটটা তো কাজে লাগবে না ফাংশন করবে না তো মাথায় রাখতে হবে যে আমরা সেই বাকি অংশটা খুঁজি সবাই মিলে হন্য হয়ে খুঁজি এবং সেটা পারফেক্ট হইতে হবে আর পারফেক্ট না হইলে ওই হাটটা ওটাকে রিসিভও করবে না তো সেই জায়গা থেকে আমাদের সবাই একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং আমি ডেফিনেটলি অবশ্যই আমি তুহিন ভাইকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই খুব ঠান্ডা মাথায় জিনিসটা দেড় দুই বছর ধরে উনি গোপন রেখে ডিল করেছেন এবং আজকে যদি আকলিমার সমস্ত কিছু মেনে নেয় তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো এখানে আরও বেশ কয়েকটা ভিডিও ক্লিপস আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেকেন্ড পর্যায়ে গিয়ে কারণ আকলিমা যেই পরিবারে ছিলেন সেই পরিবারের সদস্যরা এখানে কেউ উপস্থিত হননি যখন এরকম একটা জটিলতা তৈরি হচ্ছিল যে একে তো তারা উপস্থিত হতে পারছে না আবার খুব দ্রুত করতে হবে কারণ এই যে মিনু ভদ্র মহিলা উনি আবার আমেরিকাতে ব্যাক করবেন তো সব কিছু মিলিয়ে আমরা বেশ কিছু স্টেপ নিয়েছি এই যে আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন একটা প্রত্যয়নপত্র এটা আমাদের অফিসে থাকবে ওনার এলাকার সমাবত কোনো একজনের কাউন্সিলর মহোদয়ের কাছ থেকে প্রত্যয়নপত্র এনেছেন আবু তাহের সাহেব সম্ভবত আবু তাহের সাহেবের পরিবারেই বড় হয়েছেন হচ্ছে আমাদের আকলিমা এবং নট অনলি দ্যাট এই ভদ্রলোক আমাকে একটা ভিডিও ক্লিপ পাঠিয়েছেন অনাপত্তিপত্র জাতীয় একটা ভিডিও ক্লিপ যা আমি উপস্থিত হতে পারলাম না কিন্তু যার দায়িত্বে আছে তিনি তাকে সম্পূর্ণ অভিভাবক হিসেবে তার কাছে মেয়েটাকে দিয়েছেন পাঠিয়েছেন এবং একই সাথে কমিশনার সাহেবের ভিডিও ক্লিপও আমরা এনেছি যে তার জায়গা থেকেও সমস্ত কিছু যাচাই করে তিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেই ভিডিও ক্লিপগুলো আমরা সেকেন্ড পার্টে দেখাবো আপনাদেরকে এবং একই সাথে আকলিমা আকলিমার পরিবার সবাই চলে এসছেন এটা একটা মহামিলন আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে আমাদের দুই বছরের সাধনা প্রায় দুই বছরের সাধনা সেটা সফল হতে চলেছে ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ চাইতো এবং যদি আকলিমা অ্যাকসেপ্ট করে তো চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে আমি একটা জিনিস যেটা পেলাম আমাদের ভাই বললো যে প্রায় দেড় থেকে দুই বছর যাবৎ সালমা নামে কি হচ্ছে আপনার ছোট বোন আপনার সালমা নামে একজন হচ্ছে আমাদের এই অবস্থান করতে হবে প্রচার হওয়ার পরে অনেকগুলো ব্যাপারই আছে সেটা যাই হোক সেই সময় হয়েছিল না সেই জন্য মনের অবস্থা কি মানে খুব খুশিও লাগতেছে আমি 
मामा व्यक्तिगत भावे आश्रय लालित पालित आसने दिन चेष्टा कर अनुमति दिए प्रकृत अभिभावक खुजे पा पक्ष दावी सन्तानित व्यस्तार कारण चाचा भद्रमहिला आबूताहर नाम भद्रलोक जिन्हें बसबाज करें आश्रय आकलिमा रही मिनुआलमेंटर 
ওই মহিলার কাছ থেকে আমি বিস্তারিত ভাবে শুনেছি যে আক্লিমার মিসিং হওয়ার বিষয়টি আর ওনার যে আন্তরিকতা দেখলাম যে তার মা বাবার কাছে তাকে পাইয়ে দেওয়ার যে একটা প্রচেষ্টা এই বিষয়টা আসলে আমার কাছে অনেকটা ভালো লেগেছে মানবিক বোধ থেকে আমিও আমার জায়গা থেকে এই বিষয়টি সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি তার এই ধারাবাহিকতায় আমি আবু তাহের সাহেব এবং আকলিমাকে আসতে বলি এর পরের দিন আবু তাহের সাহেব এবং আকলিমা এবং মিনু আলম একসাথে আমার অফিসে আসেন আমি এই বিষয়টা ভালো করে পর্যালোচনা করে এলাকাবাসীর কাছ থেকে নানান তত্ত্বের ভিত্তিতে যে জানলাম যে আকলিমা দীর্ঘদিন ধরে হারিয়ে যাওয়ার পর এই আবু তাহেবের সাহেবের আশ্রয়ে ছিলেন এবং সেটা নিশ্চিত হওয়ার পর আমি একটি পত্রহীন পত্র আকলিমার জন্য দিই আমি এই জায়গা থেকে আকলিমার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ পাক তার আগামী দিন সমৃদ্ধ মনে করুক এবং তার মা বাবার সাথে আকলিমার অনেক বছর পর হয়তো হয়তো দেখা হবে যাদের মাধ্যমে এই দেখা মিলবে আমি মিনু আলম এবং যারা সারা দেশব্যাপী হারিয়ে যাওয়া মানুষদের জন্য কাজ করছেন অত্যন্ত একটি মানবিক কাজ করছেন আপন ঠিকানা আর যে কিবরিয়ার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে তারা যে এত মহানুভূতিময় কাজ করছেন আমি বেশি বেশি সফল কামি করেন এই দোয়া মহান আবুল আলমিনের কাছে আমি করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি <laughs> গ্রাফ এটা আপনারা চাইলে একটু দেখে নিতে পারেন কিভাবে উনি হারিয়েছিলেন এখানে বিস্তারিত দেয়া আছে আর অতিথির ঠিকানা আমরা পাচ্ছি ফরেস্ট কলোনি আট নম্বর ওয়ার্ড আমিন জুট মিলস পাঁচ লাইস চট্টগ্রাম দাবি করা পরিবারের ঠিকানা পাচ্ছি রামপুর আট নম্বর ওয়ার্ড মন্তুরি বাজার লাঙ্গুলকোট কুমিল্লা এছাড়া বিশেষ কিছু তথ্য আছে গোপন তথ্য এগুলা ওনার যদি অতিথি কাউকে চিন্তা না পারেন তাহলে নিজের মতো করে উনি জিজ্ঞেস করবেন এই হলো বিষয় আর কি সাবধানে দেখেন আর কেউ আছে বাইরে যদি আত্মীয় ব্লাড কানেক্টেড কেউ হন মানে বোন বা ভাই তাহলে মুখে মাস্ক রাখেন না কারণ ফেস দেখে অনেক সময় চেনা যায় যে আসলে বোন না ভাই ঠিক আছে আর সবাই একটু ওই ফোনটা সাইলেন্ট করে দেবেন কথা বলার মাঝখানে যেন ফোনটা না বাজে দয়া করে আপনার নাম কি ভাই আমার নাম আতিক আমি সাজাদ ভাই আপন সাজাদ ভাই কি নাম আপনার আতিক জি স্যার নাম বলছেন না নাম্বার নেই ওকে আপনার নাম ভাই আমার নাম সালেম মদামি এ মির ভাই 
আপন ভাই আপন ভাই আপনি সালে আহমেদ না জি সালে ভাই বোনের সংখ্যা বলছে নাম বলতে পারি কুলসুম ফাতেমা আকলিমা বোনের নাম বলতে পারছি না চার চার তো ভাই কিনা জানি না বলছে আপনার নামও বলতে পারা নাই আপনার নাম মিনু মিনু কি হয় বোন আপন বোন জি আপন বোন আপনার নামও আসে নাই আপনি আলে আলে আপনি মা না জি ও और बाबर नाम की चिलो मेर और आपका शामिल नाम की मानुमिया हैं मानुमिया 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 अच्छा अपना आमन नाम तस्लीमी तस्लीमा जी तस्लीमा तस्लीमा की है और छोटा बोन छोटा बोन छोटा बोन तस्लीमा वो बोलते पड़े नहीं अपना नाम फातिमा अपना नाम बोल से हो अपनी शेख फातिमा ना अपना नाम कुलसुम अपनी शेख कुलसुम সবাই তো ঠিকঠাক আছেন তো উনি হারা গেল কেমনে হ্যাঁ আপনার নাম চাচা ওইদুর রহমান হ্যাঁ ওইদুর রহমান ওইদুর রহমান আপনি কি হন চাচা বাবা কই ওর জি বাবা মারা গেছে বাবা মারা গেছে তার মানে ওজিরা বলছে সেটা ঠিক আছে না আপনাদের বাড়ি কোথায় হলো শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর কিন্তু এখানে যে পাচ্ছি যে রামপুর 8 নম্বর ওয়ার্ড মন্তলি বাজার লামপুরপুর তো মিলে শ্রীরামপুর তো কোথাও নেই শ্রীরামপুর আছে তো না ঠিকানা থেকে সিরি বাদ দিছেন নাকি আপনারা श्रीरामपुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरुरु
আমার আম্মা আমার যে বাড়িতে দিছে মানে আমরা দাদা ডাকি দাদা ডাকি যে একটা মহিলা আমাকে বাড়ি যায় ডিস্টার্ব করতো যে আপনি আমার মেয়েটা দেন আমাদের একটা বাচ্চার লগে খেলাধুলা করব বাড়িটা ফরা দিব তো ফরা দিলে এবারে আর দিছে তো দিছে আর মহিলাটা আবার আমার মেয়ে বোনটা দায়িত্বে যাইতো করে আমার বোনটা মানে থাকতো না এখানে যাওয়ার পরে কিছুদিন মনে করে স্কুলে যা মুক্তবে যা ইয়ে পরে দৌড়ে দৌড়িল যে মহিলাটা মহিলাটা নেবার পরে তো আবার চলে যা চলে যাবার পরে আর এক ধর না হিগ দাদা এই বাড়ি আবার আর একটা বাড়ি আছে ফুবে দি পাশের বাড়ির এক মহিলা ক আমাদের বাড়িতে দিতে যেন ইয়ে যেন থাকে না তো এবার হিয়ে দিছে হিয়ে না থাকে না এবার নিশে কে নাই আমাদের একটা বাজারের পরে জাটিয়ে ফারা বাজার বলে এইটারে বাজারের পরে নিচার ওই ওষুধ দোকান আছে তো এই হিগে মেয়ের জামাই মেয়ের জামাই গোবার নিছে মেয়ের জামাই গোবার নিচে আর এই মেয়ের জামাই গোবার বাতলে যেতে পারে টিফিন বাড়ি করে তো এই হিগে নো মন টিকে না এবার নিচে গো চট্টা গ্রাম আমি করে বলে নাই নিচে দিয়ে চট্টা গ্রাম বলে নাই তো হিঙ্গে আরো না গেছে এক মাস পরে এক মাস পরে বলছিল আরো না গেছে এরপরে মাইকিং করছে আমাদের কাছে বলে নাই যে আমাদের কাছে বাইরে থাকে বিদেশে গ্রামে যারা দরবার সালিশ করে তারা একটা মনে করেন বিচার আশা করে একটা জরিমানা করে দিছে মেয়ে তো পাওয়া যায় না কোন এক সময় যদি পাওয়া যায় তো আমরা আমাদেরকে আতে তুলে দেবো একটা জিটিও করছে আমাদের কাছে তথ্য নিয়ে আমরা ফেসবুকে পাইছি যোগাযোগ শুরু করো আমার ওখানে লেখা আছে যে শ্রীরামপুর এই গ্রামটা এই ইউনিয়নে সুন্দর করে তথ্যটা লেখা আছে তো তখনই আমরা গ্রাম পুলিশের মাধ্যম দিয়ে আমরা এই পরিবারের নাম্বার গুলো সংগ্রহ করে রেখেছিলাম আর কি যিনি ফাতেমা মনে হয় ওনার নাম এই হলো বিষয় এখন সমস্ত কিছু আপনাদের জায়গা থেকে কোনো সন্দেহ আছে কিনা যেটা আপনাদের বোন কিনা বা 
পরিবারের সদস্য কি না আমাদের কোনো সন্দেহ নেই 100% কনফার্ম এর আগে তো আরেকজন তো দেখা নাকি বলছিলেন যে এটাই আপনাদের বোন হইতে পারে আমরা স্যার কারণ দেখে বলছিলেন আরেক তো নাম্বার কত নাম্বার ভিডিও নাকি জি ওনার নাম হচ্ছে আনু উনি সৌদিপুর বাস হ্যাঁ ওনাকে দেখে নাকি বলছে যে এটাই আমার বোন ওনারা খুব দাবি করছিল সেই সময় সেই সময় এরা দাবি করছিল খুব জি জি যে আমাদের প্রোগ্রাম থেকে মানা করানো হইছে মানে বোন দাবি দাবি করতে না বয়স্ক বেশি দেখা যায় বয়স্ক দেখা যায় আমাদের একটু এদিক ওদিক হলো আমরা কখনো সামনা সামনি করি যে আমরা অফিস থেকে মানা করছে মানে 78 নাম্বার এটা হচ্ছে 72 ভিডিও নাম্বার এটা তো পরে বোধহয় লাইভও করলাম না লাইভ छोट <laughs> 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 छोट भाई भाई मन चिंता ঠিক আছে আল্লাহ ভরসা দেখা যাক কি হয় কি অপেক্ষা করছে আপনার জন্য হ্যাঁ বলো আর বলো আরো বলো হ্যাঁ অনলি ফার্স্ট ওনাকে পাঠাও তারপরে প্রথম যার নাম বলছো সেটা আবার রিপিট করবা যদি প্রয়োজন হয় আমি তাকে নিব ভিতরে ওকে দেখেন কি আসতেছে আসুন ওই যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া मन खुले कथा जोरे कथा समस्या नहीं कथा 
আপনি চিনছে পারছেন আমাকে চিনছেন ফেসে চেনা 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 লাগে আকলিমা আপনার নাম কি চাচি আলিমা আকলিমা কি হয় আপনার জি জি মানে মে মায়ের বাতে কেন পাঠাচ্ছি এটা তো বাজি ওই ওসের আল্লাহ জানে আর নিজের বসু কথা জানে ওই আল্লাহ করতে পারবে যাতে আর ক্ষতি কিছু এটা ক্ষতি ওই আল্লাহ দেখছে আল্লাহ করবে আল্লাহ ভালো জানে তো উনি আমি কিভাবে পালাইছি আপনাকে কিছু বলে নাই যে উনি এভাবে করে পালাইছে কিছু বলছে বলছে এতরা অনলাইন করছি আর কি তা করবে উনি গ্রামে নিয়ে এটা করে কইছে যা কই বের আছে আসার কিছু নেই কয় দিন ছিল হুম এটা হবে জি তারা নিয়ে নে আগো বা সাথে আসিলে দুইশে দিন আবার যাবা কইছে আর দুইশে দিন মানে চিটা রং আমি কয় দিন ছিল সিটা সিটা এই এক মাস পরে হুনে গেছে এক মাস পরে পরে হুনে গেছে ওরা কিছু বলে নাই যে উনি কয় দিন এ আরা হাতরা যেন হইছে আরা আবার হুনছি দিন আরা আবার হাতা বসে বহুত কথা বাতি কইছি বহুত কিছু কইছি চট্টগ্রামেই নিয়ে গেছে যেটা ওনারা জানতো না পরবর্তীতে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়ার এক মাস পরে চিটাঙ্গে আপনার যে ভাইটা কাজ করত সম্ভবত ওনার নাম ছিল কি চট্টগ্রামে আপনার একটা ভাই কাজ করত যে ভাইটার নাম চাচি আপনার ছেলের নাম কি ছিল যে কাজ করত চট্টগ্রামে আম ইসলাম এই আম ইসলামকে ওনারা জানাইছে যে হারাই গেছে বা কিছু একটা হবে বা এর পরে তথ্য আসছে আপনি যেগুলো জিনিস এখানে আমাকে লিখে দিয়েছেন যে এগুলো আপনি জিজ্ঞেস করতে চান আপনার মার সাথে কোনো কারণে কোনো স্মৃতি আছে কিনা এগুলো একটু জিজ্ঞেস করে দেখেন যে উনি আপনার মা কিনা মাকে সব তথ্য কিন্তু মিলস আপনি যা বলছেন যেমন কার আসার কথা ছিল বলতে এটা আপনি কি বোঝাইছেন আমার আগে একজন আসার কথা ছিল শুনি তো উনি কে কে আসার কথা ছিল 
জি আমার বদলে কি আসার কথা ছিল আপনার বদলে কি অন্য কেউ ওই ভাষা দেওয়ার কথা ছিল ওই মেয়েটার বদলে এটা বোঝাচ্ছেন আপনি যে আপনার আপনাকে বাদ দিয়ে আপনার পরিবার থেকে আরেকটা মেয়ে যাবে ওখানে জি আপনার বন্ধুদের মধ্যে কেউ বা এরকম কিছু জি আচ্ছা চাচি এরকম কি হইছিল যে ও যেহেতু কথা শুনে না ওকে যেহেতু রাখতে পারতেছে না তাইলে ওকে আপনার কাছে দিয়ে দিবে আপনার বাচ্চাদের মধ্যে থেকে আরেকটা বাচ্চা আপনি ওই ভাষায় দিবেন কাজে এরকম কথা কি হইছিল আচ্ছা তাহলে ওটা আমার মনে নাই আপনার কি জানা ইয়ে ছিল আপনাকে কি বলছে এই ঘটনা খুলে বলেন কার আসার কথা ছিল এটা আসলে প্রকাশ্য ওই জন্য হ্যাঁ এটা আসলে বলতে যাচ্ছি না এখন উনি যেহেতু জানে না ছোট আপনি আর এটা ক্লিয়ার করতে যাচ্ছেন না জি আচ্ছা মানে এটা সিক্রেট নাকি কোনো গোপন তথ্য জি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওনার নাক কান ফুটাইছিল কে जेठी <laughs> मैंने गल्पुमेंट मिथ्या मैं <laughs> मेरे जेडी मान चाष्ट मैं 
কুলগে যাইতে আরি এ দান কইতো জড়া কইতো আরে দান কইতো গরু ফাইলতো যে জড়ার নাম কইছে জড়া গরু ফাইলতো দান কইতো গরু হাতে হাতে নিতো ইডে ঠিক আছে হুম আচ্ছা আমি আসার কয়েকদিন আগে আমার জেঠা মারা গেছে ওসে তো বহুত দিন আছে তো আমার বাপের পরে অবসর হরগো মারা গেছে অবসরানি কেবে তো কেন হ্যাঁ এবার সে ওর বাপ মুরবার হরে তো জড়া মুছি দিন কইর কো অবসর হরে মারা গেছে মানে আমি আসার কয়েকদিন আগে মারা গেছে ওটা বলছি জড়া মুরবার পাঁচ ছয় দিন পরে তো হি আরা গেছে ग्रामे लोक जन तो ফার্স্ট কথা বলে আমি যদি জানি চিল্লাই চিল্লাই কথা বলে হ্যাঁ ও না হয় আস্তে ধীরে কথা বলে সেটা ঠিক আছে আপনারা কি সবাই এরকম কথা বলেন সবাই আস্তে আস্তে কথা বলেন নাকি আমরা দেখে এরকম করতেছেন না না হ্যাঁ আমি তো এক তো আস্তে কথা বলতেছেন আর দুই তো হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারতেছি না আর বাইরে তিন গো কম কথা কো না আমরা বাইরে দেখে এটা মনে হয় নাই মানে আমি এক তো আপনাদের ভাষা আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না এটা একটা বড় সমস্যা আমার কথা বুঝতে পারতেছেন আপনারা হ্যাঁ কিন্তু আপনাদের কথা তো আমি বুঝতে পারতেছি না আপনারা কি বলতেছেন এটা কি নোয়াখালীর ভাষা মাপ করে নোয়াখালীর ভাই ব্রাদার আমি কিছু বুঝতে পারতেছি না छोटी जेडा बगुड़ाचलिक भाषा कथा भाषा पश्चिमेमी <laughs> छवि चिंता 
ছিল আপনার মা শোনেন আপনার মার বাচ্চা কাচ্চা অনেকগুলা কারে কোন সময় কি কারণে মার দিছে এটা মনে রাখা খুব মুশকিল আর যে আস্তে আস্তে কথা বলে ওই চিন্তা ভাবনা করে বের করা খুব মুশকিল মালা মুক্ত মানে হচ্ছে মসজিদে ছোট করে যখন পড়ানো হয় বাচ্চাদেরকে এটাকে মুক্ত বলে এগুলো কি মিলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ তারপরে চাষি বলেন আমি আপনি বলেন আমি ভাষা অনুবাদ করে দিচ্ছি যতটুকু পারি আর কি আপনার মেয়ে আরো আরো মানে আমার যে কম বোঝে চাষি দাঁড়ান ওই মক্তবে নিয়ে গেছে হুজুরে ধরে কেন নিয়ে গেছে আপনি বুঝেন প্রশ্ন না করলে বলে দিন আমাকে মক্তবে ধরে নিয়ে গেছে মনে করেন হে রাজু রাজুরি করি নিব কারে নিবে আমার বোনে রে তো মক্তবে কেন নিবে এরকম কোন কথা হয়েছিল নাকি যে হে যেহেতু যাইতে চায় না এরা আপনারা নিয়ে আসবেন আপনাদের অন্য একটা বোনের ওদের বাসায় দিবেন এরকম কোন কথাবার্তা হয়েছিল দাঁড়ান আপনি একটু কেন বলেন হয় নাই কোন বোনটারে দেওয়ার কথা বলছিলেন মনে করেন ওই ইন্তু নিয়ে নেওয়ার অল্প পদ্ধতি আমি যে প্রশ্নটা করি সেটার উত্তর দেন তাহলে ভালো হবে ও তো থাকতে চায় না ওই বাসায় আপনি যদি আমার কথা না বুঝেন আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঠিক আছে আমিও যেমন আপনার অনেক কিছু বুঝতে পারছি না ও তো থাকতে চায় না ওই বাসায় তো আপনাদের সাথে যেহেতু ভালো সম্পর্ক ছিল ওকে আপনারা নিয়ে আসবেন আপনাদের বোনটন তো আরও ছিল ওর চেয়েও বড় ছিল তারপরে আপনারা কথোপকথন করছেন এরকম ভাবে যে ঠিক আছে ওকে নিয়ে আসলাম আমরা আরেকটা বোনটা তোমার দিমু এই বোনটা কোন বোন সংসারের কারণে খাবাই তো হারেন না বুঝলি তো অবহেলার কারণে আমার প্রশ্নটা হলো যে হে তো থাকতে চাইতো না এ মুক্ত বেগেছে পড়াশোনা করতে পারো ওইখান থেকেও ধরে নিয়ে আসছে সেটা ঠিক আছে তাহলে আপনাদের বাড়িতে চলে আসতো মাঝে মাঝে দশ মিনিটের রাস্তা যেহেতু তাই না তো যেহেতু থাকতে চাইতো না তো আপনারা বলছিলেন এরকম যে ঠিক আছে ও যেহেতু চাইতে চায় না ও আমাদের সাথেই থাকুক আমরা আরেকটা বন্ধে দিয়ে দেবো মনে এরকম কত কথন হয়েছে বুদ্ধি দিন ওরা এলো গেছে ওরা লই গেছে দে আনার মনে করে শান্তির বাজার লাগে হুম হে আবার দুরাই আইতে পারে 
এই জিনিসগুলো উনি লিখে নিয়ে আসছিল আমি যে প্রশ্নগুলো করলাম আমরা এটা মনে করি এ ওরে দিছি ওরা দেন এখান থেকে আর কানে নিছে আর কানতু আর কানে নিছে ওরা আঙ্গরে বলে না এইটা এটা মিলছে প্রশ্ন করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা আরেক জায়গা থেকে আরেক জায়গা দেখেন অনেক কিছু মিলবে কিন্তু আমরা আসলে এখানে কিন্তু মানে এগুলো মিলতেছে কিন্তু উনি কিছু বলতেছে মানে বুঝতেছে না উনি যেটা বলতেছে সেটা অনেকটা আপনি বুঝতেছেন না আমরা যেটা বলতেছি সেটা ওনারাও অতটা বুঝতেছে না ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে এর মধ্যে দিয়ে কনসিডার করে নিতে হবে বিষয়গুলো যেমন আমি আপনাকে বলি আপনি আপনার বাবার নাম বলতে পারেন আপনার বাবার নাম কি মানুমি মানুমিয়া আচ্ছা দেখেন আমি কিছু সাহায্য করি আপনাকে আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমি চেষ্টা করি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ মায়ের নাম আলেয়া আপনি বলছেন হতে পারে ওনার নাম আলেয়া আচ্ছা ভাই বোনের সংখ্যা বলছেন সাতজন আপনার কয় ভাই বোন আটজন আচ্ছা সিরিয়ালি সবার নামগুলো একটু বলেন তো প্রথম জন বলছেন আপনি বলতে পারছেন না ব্র্যাকেটে বলছেন বিয়ে হয়েছিল এই কুলসুম হচ্ছে সবার বড় ওনার বিয়ে হয়েছিল আচ্ছা না আপনি কি সবার বড় জানি মানে যেটা বিয়ে হয়নি আমি আসার মানে সময় আমি শুনছি যে যে কুলসুম ওনার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল যে আমার বাবা মারা গেছে জাট হচ্ছিল না অভাবের কারণে বিয়ে হতে পারতেছে না মানে বিয়ে জন্য ইয়া করতে স্যার কি আচ্ছা বিয়ে আচ্ছা একটু সিরিয়ালি যাই আপনার সবার বড় নাম কি মানে সব ভাই বন্ধুদের মধ্যে সবার বড় যে ভাই বড়ের সবার বড় কে আমি কুলসুম ততদিন আপনার বিয়ে হয়ে গেছে ও যখন হারাছে দুইটা বাচ্চা একটু আগে আমরা এটা মিল পাইছি আচ্ছা এর পরের জন কে ছিল বলেন নাম বলেন আমার দুই নাম্বার হ্যাঁ দুই নাম্বার ভাই বোনের নাম কি দুই নাম্বার ওই মিনু কোন মিনু কোন মিনু মিজু মিনু শুনেন আপনার ভাই বোনের নাম যদি আপনি ঠিকমতো না বলতে পারেন লোকজন খেপে যাবে আপনার সাত না আট ভাই বোন না ছাতার ভাই বোনের নামগুলো একটু সিরিয়ালি আমাকে বলেন প্রথম জন কুলসুম তারপরে আপনার ছোট কে কুলসুমের পরে মিনু মিনু তারপর মিনুর পরে আমির ইসলাম আমির ইসলাম আমির ইসলাম তারপর এর পরে ফাতেমা ফাতেমা ফাতেমার পরে জালাল জালাল प्रथम कठिन कर আপনাদের বাচ্চা কাত্র হিসাব যদি আপনারা না রাখতে পারেন এটা তো কেমন হয়ে গেল চাচি আকলিম তাসলিম আকলিম বাদ না আকলিম কথা বলছ তো একটু আগে আকলিম কথা বলছ তো আকলিম তা আকলিম বাদ দিছেন তা আকলিম আর নিতে আসছেন কেন আকলিম কইছি নে কইছেন আবার বলেন শুনেন প্রথম থেকে বলেন কুলসুম তারপর তারপরে এই জনগণ হিসাব করেন সবাই হ্যাঁ তারপর হ্যাঁ কি নাম তারপর আমি ইসলাম না भाई बंद ভাইকে বেটার মনে হয় রাইট আমার মনে হয় যে একজনকে বাইরে পাঠাই একটু হোল্ড করো আমি বলতেছি হ্যাঁ আপনি বাইরে চলে যান আপনার ভাইটা আসুক একটু কথাবার্তা বলুক হ্যাঁ যান ওই ডান দিকে গিয়ে একটু বসেন ভাই তারটা দেখে যান সাবধানে তারপর বোন জি নিশ্চিত জি আমি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করতেছি আপনার এই মা আর বোনের কাছে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আচ্ছা আমার ছোটবেলার ছবি আছে 
ছোট বেলার ছবি ছবি নেই এই আগের যুগে তো ক্যামেরা ছিল না মোবাইল ছিল না এর জন্য আচ্ছা আমি হারাই গেছি কোন কয় সালে হারানো গেছে আজ 16 17 বছর আগে হারানো গেছে কয় সালে चाकरी আচ্ছা আমার মানে আমি আমার তো পাঁচ বোন আমার আগে আমার বদলে আমার আর ভাই বলেন একটু মানে কি মানে আপনি সিরিয়াল সিরিয়াল জানতে চাচ্ছেন ভাই আপনি ভাই বোনের সিরিয়াল পর্যন্ত সবার একদম প্রথম আমার সিরিয়াল হ্যাঁ প্রথম জন আমার সিরিয়াল হলো আমার ভাই এর মধ্যে একদম ভাই বোন সিরিয়াল সবার যেভাবে বড় সিরিয়াল আসে ভাবে ভাই বোন বড় বড় বোন হল কুলসুম বড় বোন না বড় সবার বড় কে সবার বড় কুলসুম কুলসুম তারপরের জন মিনি মিনি আচ্ছা তারপরের জন এর فاطمه এ না সরি এর পর আমি ইসলাম আমি ইসলাম তিন নাম্বার আপনি দেখেন তিন তিন নাম্বার তারপরে চার নাম্বার চার নাম্বার হলো এ সাইড নাম্বার আমি আর নাম্বার আপনি আপনি হচ্ছেন সালে সালে আহমদ সালে আহমদ পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বার আমার জালাল জালাল আচ্ছা ফাতেমা বাবা তো ফাতেমা চল নাম্বার দিলে ফাতেমা হইব চল নাম্বার ফাতেমা হইব এটা কিন্তু লোকজন খুবই সিরিয়াসলি দেখবে বিষয়টা আপনাদের ভাই বোনদের মধ্যে কে বড় কে ছোট এটা যদি আপনারা না জানেন তাহলে আমি আপনাদের কি জিজ্ঞেস করব আমার বড় বোনের নাম হলো কুলসুম হ্যাঁ মানে আমি সিরিয়ালে বলতেছি হ্যাঁ বলেন সিরিয়ালে দরকার সিরিয়ালে বলতে যে আমার বড় বোনের নাম কুলসুম এর বড় হলো মেজি বোনের নাম হলো ফাতে আর মিনি মেজো বোন দরকার নাই তারপরের জন বলো মিনি তারপর এর পরে বলো আমার বড় ভাই না বলো ইয়া আমি ইসলাম তিন নাম্বার তারপর এর পরে হলো فاطمه فاطمه চার নাম্বার এর পরে হলো সালেম মত সালেম মত আপনি হচ্ছেন পাঁচ নাম্বার এর পরে হলো আমাদের জালাল জালাল ছয় নাম্বার হলো আমাদের আকলিমে সাত নাম্বারও হ্যাঁ তাসলিম তারপর সাত নাম্বার আকলিমের পরে তাসলিমে তাসলিমা আর আর জনি তাহলে আপনার পজিশন চার নাম্বার না আপনার পজিশন হচ্ছে সাত নাম্বার সাত নাম্বার বন্ধুদের মধ্যে কত কত তোমার বন্ধুদের মধ্যে আছে চার নাম্বার এই বন্ধুদের মধ্যে চার নাম্বার আপনি বন্ধুদের মধ্যে চার নাম্বার কিন্তু ভাই বন্ধুদের মধ্যে আপনি সাত নাম্বার বুঝেন নাই মানে সবার সিরিয়ালের দিক থেকে আপনি হচ্ছেন সাত নাম্বার তারপরে হচ্ছে আরেকটা বোনাস আপনার তাসলিমা নামে আকলিমা তাসলিমা এভাবে নাম মিলায় রাখছে আর সবার মধ্যে সাত নাম্বার হলো আপনি বন্ধুদের মধ্যে হচ্ছেন চার নাম্বার মানে বোন টোটাল পাঁচটা তো তার মধ্যে হচ্ছেন চার নাম্বার বুঝতে পারছেন और की कोनो छोटे बालक कोनो स्थिति आते हैं अपना 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 साथ है वो ओके मने करे साथ है चीजें नहीं हमारे सामने में फल ना हमारे एक ता जल आसीलो ये रो जल की बोलना हम डरा जल माने कि पुकूर बाक पागार माने बिलरी बिल है याना बिलर मध्य हमारे बॉय इट है हमरा मास्टर टेम कैसी यार वो शामुक्तो का टेम कैसी जेठा जेटी ट्रेन बड़ बोन एक क्या करतें 
গোপন তথ্য আমাদের বাড়িতে আমরা একটা বই নাম বাড়িতে গুলগুল্লে বেস্তু কি বেস্তু গুলগুল্লে গুলগুল্লে গোবর বিক্রি করতে না না গুলগুল্লে এটা কি জিনিস গুলগুল্লে মানে আমরা ওই যে মানে করে না এই ফিটার মত না রে এটা দুই টাকা পাঁচ টাকা করে বেস্তু কোন বোন বিক্রি করতে এটা এই আমার মেজু বোন নাম কি মেনু আসছে আচ্ছা জি মানে আমার তোমার নাম আকলিমা তুমি যেটাই বলছো আমাদের বোন আসেন আসেন সেরা আর ওই সময়টাতে কি আপনাকে নিয়ে আপনাকে কোথাও কাজে দিয়েছিল ওইখানে টাকা পয়সা ঝামেলা হয়েছিল ওটা নিয়ে কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছিল একটু আগে বলতেছিল টাকা দেয় নাই বা এরকম কোন হাতাহাতি হওয়া ঝগড়াঝাটি হওয়া মানে <laughs> আমার জেঠা যে আদর করতো আমাদের সবার ভাই বোনের মধ্যে আমার বাপ বাপ মা আদর করে নাই আমার <laughs> আমার <laughs> 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 আমি 
মানে <laughs> 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 দাদার কাছে দিছিল মানে আমরা দাদা ডাকতাম তারে মানে আমরা আত্মীয় স্বজন কিছু না দাদা ডাকতাম মানে একটা ফুজুরের কাছে দিয়েছিল ওষুধ টষুধ বেস্ত আবার আঙ্গুর বাজার আমার কাজ একটা ওষুধ বেস্ত পাতলো তো আর তো দূরে দিছিল এখানে থাকে না আর দূরে দিছিল কাছে বাজার আছে মানে এখানে ধরন নাম দের বহুত দূরে রিকশা দিয়ে আইউল লাগে আপনার কিন্তু আপনি ওই প্রশ্ন উত্তর দেন চট্টগ্রামে কে দিছিল এটা জানেন না জানলে সমস্যা আমরা জানেন এটা ওনারা জানেন আমি প্রথমেই বলছিলাম যে ওনারা আপনাকে যে চট্টগ্রামে দিছে এটা ওনারা ওনাদেরকে বলে দেয় নাই আমি করে জানেন আমি করে না জানে মানে চট্টগ্রাম দিছিল আমি করে জানা নাই আমি করে পরে জানা ছিল আচ্ছা এখানে একটা বলি এই যে আপনি কিন্তু বলছেন যে ওনারা একটা গরু ছিল জেঠার এটা কিন্তু মিল আছে আমি ধান চাষ করতেন মাঝে মাঝে গরু নিয়ে ওনার সাথে মাঠে যেতাম আপনাদের ঘর থেকে কোন দিকে হয় মানে থাকার ঘর থেকে ডান দিকে বামে সোজা পিছনে একদিন আমি ওই জিনিসগুলো নিয়ে আসতেছিলাম এটা তো ওই দশ মিনিটের দূরে তো আমাদের এখানে সবকিছু খাল বিল হ্যাঁ এরকম মানে এরকম চাষ টাস করা যে এরকম জায়গা তো এরকম করতে করতে আমাদের ছেলে মেয়ের সাথে আমরা যেতাম এরকম একসাথে করে আমার মা আমার মা একদিন মানে প্রথম দিন আমি অনেকগুলো আমি নিছি তো আরেকটা মেয়ে আরেকদিন আমার হয়তো ভালো লাগে নাই তো আরেকদিন আমার মা গেছিল আমার সাথে ওই যে কথা মানে বলছিল খাল ওই খালের উপরে যাইয়া মানে ঘরের ধরেন নাম জিনিসগুলো আমি আনতে পারি মানে সুরিদারি করে আনতে পারি জিনিসগুলো খালের উপরে যাইয়া মানে টুকটাক জমিতে যেগুলো পোলা বানি লোক আড্ডা তো অনেক সময় ধান টান চুরি করে মরিচ টরি যেগুলো চুরি করে আবার আমরা কাগজি গ্যাস আছে লি হ্যাঁ এগুলো মিল আছে এগুলো তো নাকি করছেন তো ছোট বড় নাকি করে আমরা ওই সময় ওই মরিচ টরি চুরি করে আইসক্রিম খাই কিনে খাইতাম 25 পয়সা দিয়ে আইসক্রিম খাল আছে খাল তারা চাষ করে 
ওই তারা তো বাড়িতে থাকে তো ওই ফলা বানিয়ে থাকি দুষ্টামি করি এই মনে করেন মূলা খিদে দৈন্য পাতা মরিচ এগুলো চুরি করে আপনি আমরা বানানি বানাইতো মানে <laughs> 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 আজকে আমার ভিডিও আমার ধারণা যে ইউটিউবও বুঝবে না এবং ওরা বলবে যে আপনি বাংলা ভাষায় দেন নাই সুতরাং আপনার এই ভিডিও জটিলতায় পড়ে যাবে আমার কেন জানি মনে হইতেছে হয় কিন্তু এরকম ইউটিউবে আচ্ছা পুরোটা বলতে চান আপনি কি হয়েছে আচ্ছা তাহলে অনেক বলুন না না আপনি বলেন পুরোটা বলেন সমস্যা নাই তারপর আমি আরেকদিন আমি মানে অলসতা করে আমি নিই নাই আমার মা আবার বলতেছে মানে আসে নাই কেন আসে নাই কেন এরকম সন্ধ্যা হয়ে গেছে তুনি আমাকে নিতে গেছে তো আরেকটা মেয়ে যখন অনেকগুলো নিয়ে ফেলছে তো আমার মা ঝগড়া করতেছে মেয়েটার সাথে বলতেছে না এটা আমার মেয়ে নিছে এরকম করে তা আমি চুপ হয়ে গেছি মানে কোনো কিছু বলি নাই ছোটবেলা আপনাকে বলি আপনার এখানে আপনার যে বর্ণনা ছিল সেখানে আকলিমা পাওয়া গেছে আম ইসলাম পাওয়া গেছে কুলসুম ফাতেমা পাওয়া গেছে আপনি বলছেন সাতজন আসলে আটজন এটা একজন শ্রীরামপুর মিলছে আলেয়া মিলছে বাপের নাম বলছেন ওটা মিল বাপের নাম তো বলতে পারেন নাই আর এছাড়া আপনি যেসব বলছেন যে মুক্তবে আরবি পড়তে যেতেন বা পুকুর ছিল মসজিদের সামনে একটা পুকুর ছিল এগুলো কি আছে আমার যেটা ধান চাষ এগুলো সব মিলছে আমারও বলছিল এই হুজুর আমারও লই যার ঘর আমার বাসন না আমার বাসন না ও বলছিল ওই মুক্তব থেকে ধরে নিয়ে গেছে ওকে হুজুর বলছিল মানে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে আপনাদের ফ্যামিলিতে আসলে বলার মতো কেউ ছিল না না আমার বাসন না ওই কথা বলছিল তুমি না না শুনেন চলে ভাই বৃদ্ধ মহিলার দেখাশোনা করার জন্য দেয় দেখেন এগুলো মিলে কিনা সে বাসা থেকে একদিন ওই মহিলা রিক্সা দিয়ে ওনার শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যায় সেখানে মাঝে মধ্যে আমি আমাদের বাড়িতে চলে আসতাম ওনাদের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিট দূরত্বে ওনার ছেলের একটা ওষুধের দোকান ছিল ছেলে হুজুর ছিল এগুলো কি আপনারা বলতে পারেন কিছু আচ্ছা আমি ওনার ছেলের জন্য মাঝে মাঝে দোকানে ভাত নিয়ে যেতাম তো আপনার মা বাইরে বলছে আমাকে তার কিছুদিন পর একটা লোকের সাথে আমার ওনার বড় মেয়ের বাসায় চট্টগ্রামে দিয়ে দেন বাড়ি থেকে আসার সময় দুপুরে ভাত খেয়ে প্রথমে টেম্পুতে উঠি এরপর ট্রেনে উঠি ট্রেন থেকে কিভাবে কিভাবে গেছেন সেটা বর্ণনা দিয়েছেন আচ্ছা এখানে আমি কার কাছে আসছি আপনি জানেন যে প্রথম দিচ্ছে বুঝিন কথা বলেন কেন তারপর আপনাদের 
আপনাদের সবাই কি এরকম নোয়াখালী ভাষায় কথা বলে সবাই খাস সবাই খাস নোয়াখালী না যাই হোক ওটা কুমিল্লার লোক লাঙ্গলকোট বিখ্যাত এলাকা লাঙ্গলকোট লোটাস কামাল এলাকা লোটাস কামাল সাহেবের এলাকা না আচ্ছা আচ্ছা আমাদের মানে বাড়ি যেতে দুই তিন ইয়াতে কোন একটা পুকুর ছিল কেউ কি মারা গিয়েছিল মানে কোন বাচ্চা শিশু এরকম পুকুরে পড়ে মারা যায় পুকুরে পড়ে অনেক বাচ্চা শিশু মারা যায় গ্রামে ওই সময় ঘটনাগুলো মনে থাকবে মানে দুইটা বাচ্চা মারা গেছে আচ্ছা দুইটা কখন এইটা ছোটবেলায় দুইটা বাচ্চা মারা গেছে ওই পূর্ব দিকে এই পশ্চিম দিকে পশ্চিম দিকে এদিকে মাঙ্গাম কোবারে থেকে আগর মন্নাতি না না ওই ইদিসের নাতি হুম আপনারা দুই ভাই বোন একটু বাইরে গিয়ে বসেন আমি ওনার সাথে একটু কথা বলে জানব যে কি অবস্থা আপনার ভিতর থেকে যা আসতেছে আপনি সেটাই বলতে পারেন কোন সমস্যা নেই আপনার কথা দুজন মানে আমার সাথে খুব মিল হয়েছে মানে ওই মহিলাটা আমাকে দিছে আমি ওনাকে একটু দেখতে চাই আচ্ছা যেই মহিলার বাসায় ওনাকে দিয়েছে ওই মহিলা বেঁচে আছে কিনা আমি শিওর না আমি একটু চেষ্টা করতে চাই তার শুনেছি ওখানে তুমি যে ভুলে যাচ্ছ ঠিক আছে ওদের আমি ইসলাম তুমি বলছো তাসলিমা নামে এখন কোনো নাম মনে নেই কিন্তু পেপারে ওই নাম আছে আমি কিন্তু দুই দিন ওরে অনেক চেষ্টা করে ওর তথ্য গুলো বের করেছি তখন বলছে আমি ইসলাম আপনাকে বলছি আমার মায়ের নাম আগে বলেছি আমি সিনা বললে আমি কোথা থেকে পাবো আমার মা ও না ভাইও না সঙ্গে যদি মিলে আর ওই মেম্বারটা যদি বলে যে এটা তোমার মা এটা তোমার বোন তাহলে ওটাই কিছু করার নাই আর আপনি মার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করে লাভ নাই অনেক মাই আসে এখানে অনেক ভালোভাবে বলতে পারে না হয়তো পরিবেশ থেকে সমস্ত কিছু ঘাবড়ে ঘাবড়ে যেতে পারে তবে এটা ঠিক যে আপনার আপনার সমস্ত কিছু জেনে শুনে সমস্ত কিছু আপনি যেসব তথ্য বলছেন সেগুলোর মিল অমিল সমস্ত কিছু জেনে শুনে আপনি যা বলবেন সেটাই হবে এখানে সবচেয়ে বড় কথা আমি ইসলাম কিন্তু খুব কমন নাম না আমি ইসলাম আর আমির বাম এরকমই বলছে হ্যাঁ আমি বললাম যে তুমি এরকম বলছো আরো ভালো করে মনে করো তখন কিন্তু বলছে না এটা তাসলিমা যে নাম গুলো বলেছে তখন তো আজকে আমি এই পাশ থেকে একটু শুনলাম ওদেরকে না বলে ওই মহিলা এখানে পাঠিয়েছে উনি জানতেনই না যে তুমি চিটা আসছ উনি জানতেন না ওই মহিলা পাঠিয়েছে অথবা তুমি যেমন বলে ভুলে যাও তোমার মা ভুলে যাচ্ছে 
খুব স্লো না ধীর সুস্থির হয় কথা বলে একদম ভুলে যায় ও ভুলে যায় এই কথাগুলো তো আমার না যে পেপারে পেপারের কথাগুলো ওর হুম এখন যেমন ওর মনে নেই আচ্ছা এই যে পেপারটা উনি ছাপিয়েছিলেন সে পত্রিকা থেকে কাটিং আমি জানি না এটা আপনাদেরকে আমি বেসিক ভিডিওতে দেখিয়েছি কিন্তু আপনারা চাইলে পজ দিয়ে পড়তে পারেন আমি একটু পড়ে শোনাই মেটি কার্ড হ্যাঁ যে কোনো পেপার কালেক্ট করলে একটা পরামর্শ দিব আমি সবাইকে সেটা হচ্ছে পেপারের তারিখটা এবং পেপারের টাইটেলটা এটা লিখছেন আপনি পাশে লেখা আছে ওটা হচ্ছে সাতাশে অক্টোবর দু এখানে উনি যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে মেয়েটি কার মেয়েটি কার সাত আট দিন পূর্বে নগরীর বাওয়া স্কুল এলাকায় পাওয়া যায় ছয় সাত বছর বয়সী মেয়েটিকে তাকে আশ্রয় দিয়েছেন নগরীর কোতোয়ালি থানাধীন জনৈক ক্যাপ্টেন মাহবুবুল আলমের স্ত্রী মাহবুল আলমের স্ত্রী হচ্ছেন মিনু মিনু আক্তার মিনু আলম গতকাল দৈনিক কর্ণফুলিকে তিনি জানান কর্ণফুলি পত্রিকার নাম দৈনিক কর্ণফুলি তিনি ফুটফুটে মেয়েটির প্রকৃত অভিভাবক খোঁজ করেন তিনি জানান মেয়েটি তার নাম বলছে আকলিমা তার মায়ের নাম আলেয়া বাবা বেঁচে নেই বোনের নাম তাসলিমা এবং ভাইয়ের নাম আম ইসলাম বলে জানায় আচ্ছা সে তার ঠিকানা শ্রীরামপুরের পশ্চিমে বলে জানায় এর বেশি সে আর কিছু বলতে পারছে না তবে সে ট্রেনে করে এসছে এবং পাহাড় দেখেছে বলে জানায় তার কথাবার্তায় সে এলাকায় লাকসাম্বা কুমিল্লার শ্রীরামপুর থেকে এসছে বলে ধারণা করা হচ্ছে দেখেন এটা তো কুমিল্লা থেকেই বের হয়েছে কুমিল্লা থেকেই বের হয়েছে হ্যাঁ কুমিল্লা এই যে দেখেন ওরা ঠিক আন্দাজে বলেছেন শ্রীরামপুর আট নম্বর ওয়ার্ড মন্তলি বাজার লাঙ্গলকোট কুমিল্লা আমি কিভাবে বলেছি এটা ওর নাম ঠিক মতন বলতে পারছে না বিকেলে ট্রেনে উঠেছে ঢাকাগামী কোনো ট্রেন বা এই রাস্তায় আসা এসে স্টেশন থেকে ও রিক্সায় করে আসছে তো রাত্রি নয়টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে ওইটা জাস্ট আমার হিসাব করেছেন ওইটা আমি হিসাব করেছি হিসাব করে আপনি হচ্ছে তারপরে হারানোর আগে আমার বড় বোনের বাচ্চা কয়টা ছিল এটাও মিলছে কুলসুম এবং কুলসুমের দুইটা বাচ্চা ছিল প্রথম জন মেয়ে তারপরে জন ছেলে আচ্ছা এখন আমাকে চিটা অঙ্কে নিয়ে আসছিল এটা তো ওনারা ডেফিনেটলি জানে না সুতরাং ওনারা বলতে পারবে না তাহলে এই জায়গায় একটাই হতে পারে ওনারা যেহেতু জানেনই না এই বাড়ি চিটা অঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে প্লাস ওরা নিশ্চয়ই এক মাস পরে জানিয়েছে অথচ হারিয়েছে না এখানে একটা কথা বলি এদের হয়তো জানে না না সে শুধু তা না ওদের ফ্যামিলির ওদের বর্ণনা অনুযায়ী ফ্যামিলির অবস্থা এমন ছিল যে একটা বাচ্চাকে টেনে নিয়ে গিয়ে কেউ কাজে লাগাচ্ছে ওরা যে শক্ত পক্ত গিয়ে ওখানে গিয়ে বলবে যে আমার বাচ্চাকে তুমি কেন নিয়ে আসছো এই অবস্থাটাই ওদের ছিল না এখানে দেখেন দুইটা বিষয় ওর বাবা মারা যাওয়ার পরে অনেকগুলো ছেলে মেয়ে প্রায় পাশাপাশি বয়স কেউ এক বছরে ছোট বড় এরকম এক দেড় বছর দুই বছরে ছোট বড় আটজন বাচ্চা কাচ্চা এবং এই যে ওরা যে কাউকে জানায় নাই মানে না জানিয়ে চিটা অঙ্গে নিয়ে গেছে এই সাহসটা ওনার পেয়েছে পেয়েছে বলেই কাজটা করেছে নইলে একটা পরিবার থেকে বাচ্চাকে কাউকে না জানিয়ে এটা করে এবং সাহসটা পাওয়া পেছনের অন্যতম কারণ হচ্ছে ওদের পরিবার থেকে ধরার মতো কোনো লোক ছিল না বলেই ওরা মনে করেছে যে কারণে কাজটা করছে হ্যাঁ আমার যে আসার কথা ছিল উনি ওনাকে কিন্তু আমার মা কিন্তু খুব মারছিল যে আমার কে যেন একজন পাতা পাড়া প্রতিবেশী আমাকে ওনাকে বলতেছে যে তুমি ওনাকে এত মারতেছো কেন মানে এই জন্য আমি বলতেছি যে মারার ঘটনা হয়তো আপনার মার অনেক কিছু মনে নাই সেটা তো তুমি বলছো আমি একদিন একটা কাজ করছি ওটা আমি ভাঙবো না যে ওই জন্য আমার মা মারছে তুমি আসার জন্য তো মা মারছে এটা আমাকে বলো না কিন্তু তুমি আসার আগে তোমার যে মারছে এই কথা বলো নাই আমাকে না আমার বোনকে মানে যিনি আসার কথা ছিল ওনাকে খুব মারছিল আপনার বোন যে যাওয়ার কথা ছিল ওদের বাড়িতে সে যাবে না এই কারণে আপনার বোনকে অনেক মারছে মানে ওকে ওদেরকে এক্সচেঞ্জ করার কথা ছিল ও ছোট কথা শোনে না বারবার বাড়িতে চলে আসে ওকে রেখে দিবে রেখে দিয়ে ওর আর একটা বোনকে পাঠাবে সে আবার যাবে না সেজন্য তাকে মারছে ঘটনা কি তাই এখন এইগুলা আপনি অনেকগুলা জিনিস মিল পাইছেন অনেকগুলা জিনিস মিল পাইছেন যেগুলো পান নাই সেগুলো মনে থাকার কথা না ওদের বা মনে নাই ভল ধরে না এটা সেই জায়গা থেকে আপনি কি করতে চান আপনি একদম দিল খুলে বলেন একটা কথা বলি ওর বোন যে কাজ করত কুলসুম আমি তো এখানে শুনিনি যে ও কি বলেছে কুলসুম না তো মিনু মিনু যায় আমাকে একটা বোন সেকেন্ড বোন বা থার্ড বোন তো ওই বোন যে কাজটা করত আমাকে বলেছে এটা কোনো কমন কাজ না 
সব বোনরা বাড়িতে এরকম কাজ করেন না ওই যে গুলগুলায় না কি যেন একটা বলছ আচ্ছা তা চল ভাই উনি আমাকে বলছে এরকম তো এরকম কাজ করতে বিক্রি করে না সবাই এটাই পরিবার এটা একটা লাঙ্গলকুট ওই বা কুমিল্লার ওই সব এরিয়া থেকে এসছে সেটা আপনি ধারণা করেছেন এগুলো মিলেছে এখন সবকিছু আপনার সিদ্ধান্ত আপনি যদি বলেন যে না আমি আমি যেখানে আসছি ওরা আমাকে মানে আমি যে চলে আসছি ওরা তো জানে নিশ্চয় যে আমি কিভাবে আসছি তালা মেরে আসছি তো ওরা তো বলতে পারবে যে ওরা কিভাবে আসছে করে নাই ওরা তুমি এটা জানে না আমি ওখান থেকে উনি যে ইন্টারভিউ নিছিলেন আমি শুনছিলাম এই পাশের রুম থেকে ওরা ওদেরকে জানাই নাই যে তোমাকে চিটং শহরে নিয়ে আসছে কাজী ওইটা যেহেতু জানা নাই তুমি কি করে বেরিয়ে গেছো তিন দিন তিন দিন পরে এটা তো ওরাই জানবে মানে যারা আমাকে মানে আমি যেখানে ছিলাম ওরাই জানবে ওরা জানলে তো বলবে কেন আপনাকে ওরা বললে পরে ওরা ধরা খাবে না ওরা তো খুব কমন হিসাব হারাই ফেলল কেমনে এই যে আপনি একটা ছোট বাচ্চা আমার বাসা থেকে হারায় গেছেন ধরেন তো আমি গিয়ে কি বলবো যে আপনি এরকম এরকম করছেন এই বাসায় কারণে আপনি হারাই গেছেন এটা কোনোদিন কেউ বলে বলে দুই একটা কেসের ক্ষেত্রে যদি সেরকম আত্মীয় সম্পর্ক থাকে হৃদয়তার সম্পর্ক থাকে দেখা গেল ভাইয়ের বাসায় দিচ্ছে আপন ভাইয়ের বাসায় বোন হয়তো বা মেয়ে তার বাবের এক নিষ্ঠা মামলা করছে छो जेल खाटसे মানে বিধিক অবস্থা শেষ পর্যন্ত সে মেয়ে বের হয়েছে তো তাইলে ওরা তো কেউ কেউ তো এখন মা বের হলে তো কোনোদিন বাপ বুঝাই দিই পারতো না যে আমি তোর মেয়েটা কোথাও বিক্রি করে আসি নাই বুঝাতে পারছো তো আপনি ওইটা এক্সপেক্ট করেন না আপনার যে পরিবারে আপনাকে দেওয়া হয়েছে বা যারা দিছে তারা খুব সুন্দর করে বলবে এই কাজটা তারা তো ফেসই করবে না এক মাস পরে নাকি বলেছে আপনি যখন হ্যাঁ এক মাস পরে বলেছে যে তুমি বাচ্চা করে পাওয়া যায় না এক মাস তুমি ওখান থেকে আসার তিন দিন পরে হারিয়েছ আর তোমার মা জেনেছে এক মাস পরে আমাদের কাছে নাই আমাদের কাছে যতটুকু ছিল এতটুকুই আর আরেকটা জিনিস যেটা আপনি আমরা চেষ্টা করছি যে আপনাকে ওই আপনার যে বাসা থেকে আপনি চলে আসতেন মানে ওনার মেয়ের বড় মেয়ের বাসায় দিয়েছিল চট্টগ্রামে না তো ওই ভদ্র মহিলাকে আমাদের দেখানো যায় কিনা মানে যে বাসায় আপনাকে দিয়েছিল বৃদ্ধ মহিলা ওনাকে আনার চেষ্টা করতেছি বাট আপনার যদি ছবি বা অন্য কোনো কিছু থাকে তাহলে হয়তো বা আমরা অতটুকু করতে পারবো যে আমি কিভাবে ওনাকে বলবে না শোনো যারা এক মাস পরে জানায় তাদের থেকে আশা করবে কি করে যে ইতিহাস বলে দিবে शक्ति जैगा तैर এই এটা ওর পরিবার এটা আপনি কি মনে করবেন আমি কি মনে করবো ব্যক্তিগত জায়গা থেকে সেটা আমরা সবাই জানি দর্শকরাও জানে এখন কথা হলো যে অ্যাকসেপ্ট করার ব্যাপারটা ওর এবং যেহেতু ও প্রাপ্তবয়স্ক সুতরাং সেই জায়গাটা থেকে এটা ওর সিদ্ধান্তের উপরে ছেড়ে দিতে হবে এবং ও যেহেতু বলেছে যে আমি আর একটু দেখব দেখে সমস্ত কিছু জেনে শুনে তারপর আমি সিদ্ধান্ত দিব সেই সুযোগটা কিন্তু তৈরি হলো এক দেড় বছর দুই বছর পরে এটা একদম কমপ্লিট শিওর যে লাইন আপ সমস্ত কিছু মিলে গেছে এখন সেই সুযোগটুকু আপনারা ওকে করে দেন 
এটা হচ্ছে আমার জায়গা থেকে বলা কনভিন্স আমরা না করি কারণ জোর করে চাপ দিলে হয়তো বলেই ফেলবে এটা আমার পরিবার এটা কোনোভাবেই না কারণ ওর ভিতর থেকে আসুক আমি কখনোই করব না রাইট সো ওর ভিতর থেকে আসুক এবং আমার মনে হয় যেটা যে দেখেন দুইটা জিনিস মাথায় রাখেন আমি আজকে আপনাকে একটা মূল্যবান কথা বলে দিই সেটা আমার দর্শক এবং যারা ভবিষ্যতে আসবেন তাদের জন্য বলি পৃথিবীর সবচেয়ে মহামূল্যবান জিনিস এই মুহূর্তে আপনার সামনে কনফিউশন নিয়ে যদি আপনি থাকেনও আপনি সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে পরিবার পুরো পৃথিবী একদিকে পরিবার একদিকে হ্যাঁ আপনার মতো অনেক ভিক্টিম আছে বাংলাদেশে যারা হয়তো এত তথ্য মনেও রাখতে পারে না যাদের সাথে হয়তো মিনুর মতো মানুষও থাকে না বছরের পর বছর লেগেও থাকে না হ্যাঁ আপনি পাইছেন এটা যদি আপনি এভাবে চিন্তা করেন মানে কনফিউশনের জায়গা থেকে আমি বলি সুতরাং সেই জিনিসটা সেই যুক্তি দিয়ে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে এটা আপনার পরিবার কিনা এই জায়গাটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করে আগাবেন কি না যদি আগান তাহলে ডিলে করাটা ঠিক হবে কিনা এটা হচ্ছে এক আর দুই নম্বর হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যদি আপনার সন্দেহ চরম পর্যায়েরই হয় তাহলে যতই এত কিছু আমরা চেষ্টা করি না কেন যত কিছুই করি ইভেন ডিএনএ টেস্টও করেন না কেন আপনি যেটা আমরা সবসময় বলি আমাদের দর্শকদের যে তাহলেও আপনি কখনো এটার সাথে ম্যাচ করাতে পারবেন না আর দিন শেষে একটা কথা ওই আমরা ছোটোবেলায় পড়েছিলাম চড়ই আর বাবুই পাখির একটা কবিতার মতো হ্যাঁ চড়ই পাখি বোধ হয় বাবুই পাখিকে গর্ব করে বলে যে আমি থাকি অমুক জায়গায় তমুক জায়গায় আর বাবুই পাখি বোধ হয় চড়ই বাবুয়ের আপনার সবাই কবিতাটা পড়েছেন শেষ পর্যন্ত সে বলে যে আমি যেই কুড়ে বাসায় থাকি এটাই আমার কাছে খাসা কারণ এটা আমি নিজের যত্ন করে বানিয়ে হ্যাঁ আমার ঝড় এটা ভেঙে গেলেও পড়ে গেলেও এটা আমার এই আমার জিনিসটা পুরো পৃথিবীতে যে প্রাণীটা সবচেয়ে বেশি অনুভব করতে পারে সেটা হচ্ছে মানুষ হ্যাঁ পরিবারটা আপনার আর বাকি আপনি ঘটনাক্রমে যেখানেই বড় হন যে স্ট্যাটাসই বড় হন যেভাবেই বড় হন না কেন সেটা কোনো দিনও আপনি আপনার ওই ব্লাড অন করার ব্যাপারটা আপনি কোনোদিনও করতে পারবেন না বা তারাও আপনাকে করবে না এটাই স্বাভাবিক এটাই স্বাভাবিক এবং আমাদের ধর্মীয় কিন্তু বিষয়টা কথা আছে যে পালক পুত্র পুত্র নন এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ একদম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন ঠিক আছে সুতরাং আমরা লালন পালন করতে পারি বড় করতে পারি যত্ন করতে পারি মহানুভব হতে পারি কিন্তু যদি সুযোগ থাকে সামনে যে না আমি দিস ইজ মাই ফ্যামিলি তাহলে আমি যেখানেই বড় হই না কেন আমার ফ্যামিলির জন্য কখনো আমি ওই বড় হওয়া পরিবারকে অবশ্যই প্রাধান্য দিব না ও কিছু বলেন ও যা বলেছে আপনার সামনে বলেছে হ্যাঁ ও আর ওখানে যেটা আপনি ওদের ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন যেগুলো শুনেছি আর ও বলল আমার বোন যে আচার বিনে এইটাই বস্তি হোক গরিব ঘরে হোক মেয়েরা কিন্তু আচার বানিয়ে বিক্রি করে না ঘর থেকে কোনো ব্যবসা করে না এটা একটা আনকমন তুমি গরু ওটা বলছিলা জিজ্ঞেস করছিলা ওইটাও ঠিক আছে তাইলে ওর মতন মেয়েরা যে জিনিসটা বলেছে যে খড় নিয়ে আসতো যদি এটা বলে থাকে এটাও কিন্তু সব মেয়েরা কাজ করে আমি বলি এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা যেটা হয়েছে আমার কাজের অভিজ্ঞতা জায়গা থেকে ওনার মা আর বোন যাদেরকে আমি প্রথমে নিয়ে আসছিলাম ওনাদের পারফরমেন্সটা এক্সপেক্টেড লেভেলের ছিল না যেমন ধরেন এখানে আমি একটা জিনিস বলি মা তো তার সন্তানকে পেয়েছে তাই না তো মা এসে কি করবে তার একটা বাচ্চা হারা গেছে এতদিন পরে পাইছে মা তাকে একবারের জন্য জড়িয়ে ধরবে না মা নাও ধরে না অনেকে এক্সাক্টলি ধরে না অনেকে না আমি এটা বলি এটা হলো যখন শুনলাম যে পরিবার পাওয়া গেছে আমি খুব ইমোশনাল হয়ে গেছি জালদা পরিবার পাওয়া গেছে মানে আমার কাছে আনএক্সপেক্টেড ছিল ও কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ এরকম একদম ভাবলেসিন আমি বললাম তোমার কিছু লাগছে না কিছু মনে হচ্ছে না বলে কি জানি আমার না ভেতরে চোখের পানিগুলো শক্ত হয়ে গেছে এটা স্বাভাবিক যেহেতু ওর কিন্তু রিয়েকশন ছিল না এটাও একটা বিষয় যুক্তি আছে যেমন আমি যদি হারিয়ে যাই আমি চিন্তা করবো আমার বাবা মা আসার পরে তাদের ওই ইমোশনটা আমি দেখতে চাই তো এইটা ওই ওই জায়গা থেকে হয়তো অ্যাবসেন্স ছিল আর এটার পেছনে যুক্তিও আছে আপনার যিনি মা দাবি করে এসছেন উনি যেই পরিবেশে বড় হয়েছেন উনি জীবনে কোনো দিন এই ধরনের পরিবেশ দেখেন নি ক্যামেরা ট্যামেরা লাইট আপ এই স্টুডিও দেখেন নাই উনি এসে ঘাবড়ে যেতে পারেন খুব স্বাভাবিক তো আমার মনে হয় যেটা যে সুযোগ যেহেতু তৈরি হয়েছে এটা সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ লাগবে আপনি জাস্ট ওকে একটু সময় দেন আলাদা করে এই সে এক সপ্তাহটা আপনি আপনি ওর সাথে থাকবেন এটা আপনি আমরা তো আমরা এরচার বেশি কিছু করতে পারি না হ্যাঁ আমরা এরচার এরচা আমাদের আর কোনো মানে এখতিয়ার নাই ফলাফল সম্পূর্ণ যদি 
ওর বাড়িতে যে কেউ ওকে নিয়ে যে দেখাতো ওর ডেফিনেটলি মনে আসতো সেটা যদি ও চায় সেটা যদি ও চায় তাহলে ডেফিনেটলি আপনাদের জায়গা থেকে যেহেতু ও এখন পর্যন্ত ইয়াস বলে নাই সুতরাং সেটা আপনাদের জায়গা থেকে যেটা করতে হবে আপনারা ওকে সাথে করে একজন যাবে ওর সাথে আপনাদের জায়গা থেকে সেই জায়গায় প্রবলেম হলো আজকে ওখান থেকে কেউ আসার ছিল না ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে কুলে এসে তৈরি ডুবানোর মতো অবস্থা হয়ে যাবে তাহলে খুব খারাপ লাগছে না 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 আপনি অবশ্যই ওর সাথে যাবেন আর আচ্ছা সেটা আপনারা ঠিক করে নিয়েন বাট আমাদের জায়গা থেকে অথরিটি হচ্ছে এটা ডেফিনেটলি ওর সাথে একজন অথরিটি থাকতে হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যাওয়ার পরে এরপরে দেখে যদি ও বলে যে আলহামদুলিল্লাহ দিস ইজ মাই ফ্যামিলি তখন ফাইনালি ও এসে এখানে একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে যাবে যে ওকে ফাইন দিস ইজ মাই ফ্যামিলি আর যদি বলে যে না দিস ইজ নট মাই ফ্যামিলি তাহলে এটাও এসে বলে যাবে সেক্ষেত্রে ওর মতো করে जी আমি আমি বিবাহ করেছি নাঙ্গল কোটে হ্যাঁ ওই যে শ্রীরামপুর হলো আমার নানা শ্বশুর বাড়ি আচ্ছা আমার নানা শ্বশুরের নাম আছে মাননা আব্দুল মান্নান হুম তারপর আমার শাশুড়ি কে বিয়ে দেন বামপাড়া ওই আমার নানী শাশুড়ি এই মেয়েকে বামপাড়া পাঠায় ওখান থেকে মেয়েটা কয়েকদিন পর পর চলে আসতে পারে আচ্ছা চলে আসার কারণে আমার শাশুড়ি তাদেরকে মোটামুটি একটু সহযোগিতা করতেন যে কারণে ওরে পরামর্শ দিল যে আপনার মেয়ে যেহেতু চট্টগ্রাম থাকে ওকে ওখানে পাঠাই দেন ওখান থেকে আর আসতে পারবে না আমার পাশে যে মেয়েটা ছিল আমি ওটা ওনাদের ওখানে পাঠাই দিই কেটে আছে না একটা জিনিস আপনি জিজ্ঞেস করেন ও বাসা থেকে যেতে হবে হ্যাঁ সন্ধ্যা নয়টা করে আমার বাসা পৌঁছে পৌঁছার পর এক সপ্তাহ ছিল সে আপনার বাসাতেই ছিল আপনার বাসা কোথায় চট্টগ্রামে না এই छवि सकाल बल्कि मिले पिठा बन घर सामने की
আচ্ছা আমাকে কখনো কি মানে চোখে কি কোনো কিছু ওষুধ দেয়া হতো দরজা আচ্ছা আপু হ্যাঁ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আসলে এটা দরজাটা কিরকম ছিল এটা কি দুইটা মানে গেট ছিল আচ্ছা আপনার কি কোন বাচ্চা ছিল আপনার কি কোন বাচ্চা ছিল আমিও এখন ঢাকায় আচ্ছা আমার কি ছোটবেলার ছবি আছে আপনার আমুল ছবিটা কি আমি একটু দেখতে পারি আমার আমুল ছবি জি আপনাদের বাজারে ওখানে কি 
কোন দোকান ছিল আপনাদের আপনাদের মানে আমি যে যেদিন মানে আমাকে নিয়ে আসছিল উনি আপনাদের মানে কোনো কোথাও বলো আমাকে দেখে কোনো প্রতিবেশী ছিল বলো জি কোনো প্রতিবেশী ছিল উনি বলতেছে বলো যে কেন আসছিল আমার জেতু ভাই তো জি আপন জেতু ভাই জি ওই ওই লোকটা আমার আপন জেতু ভাই হ্যাঁ উনি কোথায় ছিল ওনার ওনার ঘর কোন দিকে ছিল চাকরিতে তোমার দিয়ে চলে গেছে কখন চলে গেছে জিজ্ঞেস করো উনি কখন চলে গেছিল মানে আমাকে দিয়ে কখন চলে গেছিল পরের দিন সকালে আমার বাইক আছে আমার বোনে বলছে তুমি রাত্রে আসছো এই জন্য কত খবর নাই তুমি দূরে আসছো আমি একটু কথা বলি আপনার মার কাছে তো ছিল না ও আমাদের আকলিমা আপনার মার কাছে ছিল আপনার মার কাছে ছিল না আপনার মার কাছ থেকে তো মূলত আপনাদের কাছে আসে আপনার মার বাড়ি কোথায় হলো আমাকে একটু বলেন তো পূর্ব বামপাড়া কোন জেলা এই যে শ্রীরামপুর থেকে কত দূর এটা আচ্ছা তার মানে আপনার মাই হচ্ছে হলো আপনার বাসায় পাঠাইছে পরবর্তীতে তাই না তা আপনার মার ছবিটা একটু দ্রুত আমাদেরকে দেখানো যাবে একটু ছবিটা নেওয়া যাবে কোনো ভাবে একটু নেন না একটু হোয়াটসঅ্যাপে বা অন্য কোথাও একটা ভিডিও কলে যদি সম্ভব হয় একটু মার ছবিটা একটু নেন আমরা ওকে দেখাবো এখন সমস্ত কিছু ঠিক আছে শুধুমাত্র আপনার মার মাকে দেখানোর পরে ও যদি সিদ্ধান্ত দেয় সেটাই ঠিক হয়ে যাবে আমার মায়ের ছবি আবার আমার আমার বাবার ছবি দিতে পারি ও তো আমার বাবার জন্য বাদ বাকি বাজারে হ্যাঁ তাহলে আপনি দুটো একটু আমাদেরকে পাঠান দ্রুত হ্যাঁ আমরা ওয়েট করছি জি 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 ঠান্ডা <laughs> চিন্তা <laughs> 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 প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা মাগরিবের জন্য আমরা প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের একটা ব্রেক নিয়েছিলাম এই ব্রেকে সম্ভবত ছবি একটা আসছে আমরা এখন আবার শর্টে যাচ্ছি হ্যাঁ মিনু মিনু নিজে আছে ওনাকেও নিয়ে আসো ছবিটাও নিয়ে আসো ওকে আপনার ভেতর থেকে যা আসবে আপনি সেটাই বলবেন মন থেকে যেটা আসবে সেটাই বলবেন হ্যাঁ কোনো প্রকার কোনো টেনশনের দরকার নেই রিল্যাক্স একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো প্রেশার নাই আপনার যদি আরও সময় লাগে আমরা সময় দিব আসরের সময় শুরু করছি তারও আগে মাগরিব গেছে দরকার হলে এসা যাবে তারপরে দেখলো আবার ফজর আসবে টেনশনের কোনো কারণ নাই অ্যান্ড আই উইল ডু দ্যাট ইনশাল্লাহ ঠিক আছে টেনশনের কোনো কারণ নাই কোনো চাপ অনুভব করেন না এবং আমার দর্শকরা রেডি আছে ঘন্টার পর ঘন্টা ভিডিও দেখার জন্য মনের উপর চাপতে কিছু করা যাবে না দিস ইজ লাইফ লং ডিসিশন আচ্ছা 
আর পাশে আছেন উনি তো মুখ বাঁধা তো মুখ বাঁধা দিয়ে আমি কি করব ইও আসলা দাস ওকে এই ছবিটাকে আরো আগের ছবি আনা যায় এটা আগের এটা এটাই আগের এর আগের আর নাই আমি দেখছি দেখেন কথা বলা যাবে ওখানে ওই ভদ্রলোক হুজুর ছিলেন এটা আজকে এই ভদ্রলোক কিন্তু হুজুর হুজুর নামাজ পড়াতে চলে গেলেন এবং দুইটা গেট লোহার গেট আপনি ভালো আছেন নাগফুরানি ছিল আপনি কি কোন কিছু বানাইছি না আমার জন্য আমার কাছে দিচ্ছে আমি তো আমার বাপের বাড়ি শ্রীরামপুর আমার ইয়া মানে শ্বশুর বাড়ি বামফা বামফাতে নিয়ে এসছিলাম আমি তোমাকে মনে আসিল আমি অসুস্থ ছিলাম জি বাপের বাড়ি তোমাদের কাছে আমি আপনার সাথে যে ছিলাম আপনার সাথে আমি তখন মানে কিভাবে করতাম আমি আমি কিভাবে ছিলাম আমি আমি ছিলাম যে জন্য তো আমার মানে সহযোগিতার জন্য রাখছি আরকি তুমি তো তেমন কাজ করে নিয়ে হওয়া নাই তখন আমার ঘরে কেউ নাই একটা মানুষ ডাকলে বা কথা বলার ছিল না এই জন্য তোমাকে আচ্ছা আমি কি আপনার থেকে মানে কয়বার যে পালাই যেতাম আমি বাড়ি থেকে কি চলে যেতাম আমি 
चिटागंगल बाबा कलेजे शेष कर दीर्घ हायर ठिकाना चिटागंगे दायित्व धर्ज अनेक बेसि सवार तुलन जरा एखे टीम मेम्बर आसी अपनी बीस बस आगे मेटा के पाई 
তাই না 20 বছর ধরে সে আপনার জানাশোনা কোন একটা জায়গায় আছে এবং আপনি তাকে ট্র্যাক করেছেন কোথায় আছে খোঁজ খবর রেখেছেন এই যে দেশের বাইরে গেছেন এসেছেন যাওয়া আসা করেছেন খোঁজ খবর রেখেছেন শুধু তাই না আপনি যে আমাদের এখানে এসেছেন সেখানেও দুই বছর সময় নিয়েছেন এক বছর আগে আমরা বলেছি এই কাগজপত্র এগুলো এগুলো লাগবে তারপরেও আপনি ধৈর্য নিয়ে পিসপা হন নাই আপনি সেগুলো সংগ্রহ করে আবার এসেছেন এবং আপনি দেখেন সেটা হচ্ছে যে আমি ওর সাথে মাগরিবের নামাজের পরে গল্প করছিলাম অফ ট্র্যাকে তখন আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনার সাথে তো ওর থাকাই হয়নি সেই অর্থে বলতে গেলে আপনি ননদের বাসায় থেকে গেছে মাত্র দেড় বছর আপনার কাছে তো আপনি দেখেন দেশের বাইরে চলে গেলেন একদমই না কিন্তু এই যে আপনি দায়িত্বটা পালন করেছেন বা করছেন এটা কজন মানুষ করে এবং এটা একটা অসাধারণ দায়িত্ব আজকের এই পুরো জিনিসের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশি সব জিনিস পাবেন তিনি হচ্ছেন আপনি আল্লাহ আপনাকে বেশি দেবেন আর আরেকটা বড় জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে আমরা তো শত শত কেস নিয়ে ডিল করি এটা সম্পূর্ণই মনের ব্যাপার এমনও হয়েছে যে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে শুধু একটা দিঘি এই যে কিছুদিন আগে আমরা করলাম না রহিমের এখনও দেখে নাই পেন্ডিং ভিডিও রেজাল্ট চলে আসছে আমরা দেখাবো শুধু একটা দিঘি মা আসছে সবাই আসছে সব সব কিছু মিলে গেছে শুধু দিঘির কাছে ঘোরাফেরা করতেছে সে দিঘি দেখবে দিঘি দেখবে তো এগুলো আসলে এক্সপ্লেন করা যায় না এখন ওর সব কিছু মিলেছে আমরা যা হ্যাঁ আমরা সব রেকর্ড করছি ওর যেহেতু সব কিছু মিলে গেছে সো আমাদের রিকোয়েস্ট হবে যে বাকিটুকু একটু সময় নেয় আমরা একদম ফাইনালি শর্ট এখন শুধু জাস্ট খালি আমি জানি ওর মন থেকে কি আসবে কয়েকদিন পরে এটাও আমি জানি কিন্তু আমি বলবো না এখন ও যেহেতু দেখতে চাচ্ছে কথা বলতে চাচ্ছে পরিবারের সদস্যরা আসছে এখানে ওরাও তো বছরের পরে মাঝখানে আমাদের আটাত্তর না বাহাত্তরতম ভিডিওর মিনু নামে কে নামে বাহাত্তরতমের কি একজন ছিল শুধু শ্রীরামপুর বলছে শ্রীরামপুরের জায়গা থেকে ওরা দাবি করছে এটা তাদের মেয়ে অথচ বয়স মেলে না মানে ওরা কি পরিমাণ কাঙ্ক্ষিত ছিল একটা মেয়েটাকে ফিরে পাওয়ার জন্য তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে সব কিছু যেহেতু মিল হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ ওর মনের জায়গা থেকে রিসিভ করার জন্য আমাদের একটু সময় দিতে হবে অ্যান্ড ইট ইস টাফ ইট ইস রিয়েলি টাফ মানে আপনি যদি আপনাকে এখানে বসান বা আমা আমাকে আমাকে যদি বসান মানে এটা তো সিনেমা না আমার মন থেকে তো আসতে পারে আমি যদি কাউকে না চিনি মিললো সব কিছু কিন্তু আমি জড়াই ধরতে পারবো না আমি হাক করতে পারবো না আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না আমি ভাই দুই এই দুই বছরে কয়েকবার যেই কয়েকবার ওর থেকে আমি হিস্ট্রি নিয়েছি প্রতিটা ওর যা ভুলে গেছে ওইটা পেপারে আছে আর যা মনে আছে ওইটা তো আপনি দেখে এটা আপনি একটা দুর্দান্ত কাজ করছেন আপনি যদি পেপারটা যদি না থাকতো তাহলে এটা সমস্যা হয়ে যেত আজকে সব মনে আছে এবং যেই বাসা থেকে হারিয়েছে সেই বাসায় কেমন রুম কয়টা গেট পানি আনতে গেছে তালের পিঠা এই এইগুলো আমি ওর থেকে শোনা বাইরে থেকে একজনকে নিয়ে আসো অভিভাবক যার সাথে আমি কথা বলতে পারবো যাকে আমি বুঝে দেবো আমি ফ্লিপকার্ট লাস্ট পার্টে যাবো না দাদুর <laughs> 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 এত বছর পরে এতটুকু বাচ্চা চেনার কথা না কিন্তু উনি যে আদর করতেন কবে ভাত ফেলে দিয়েছে কবে ভাত নিয়ে যেত কবে খড় আনতো কোন বোন আচার বানাতো সব মিলে গেছে এত মিলার পরে ও তো দেখে চিনতেছে না জায়গাটা হয়তো যে বাসায় ছিল চিনল কিন্তু ওই কাহিনীগুলা যখন সব মিলছে শুধুমাত্র সবার কথা মেনে নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আছি তার মানে কি ওটা এমন হয়ে গেল না বিষয়টা তো ওই ওই জিনিসটা যেন ওর সাথে না হয় ও যখনই ওর মন থেকে আসুক যেদিনই আসুক সেদিনই যাক আমাদের সান্ত্বনাটা কোথায় আমাদের সান্ত্বনা হচ্ছে আমরা যতটুকু করতে পারতাম সেটুকু করেছি এবং যতটুকু করেছি আমি পরে আপনাকে বলবো না আমি বুঝতে পেরেছি আমি আমি তো আমি বাবু আপনি আপনি যে কাজ করেছেন এই বিশ বছর ধরে ট্র্যাক রেখেছেন ইভেন মেয়েটাকে আপনিও পাননি পেয়েছে আপনার ননদ সে নিয়ে একবার দেখিয়েছে তো কে তার জন্য এত অনুভব করে বলেন এটা তো বিশাল কাজ করেছেন আপনি হ্যাঁ বলো কাকে দিবা হ্যাঁ হ্যাঁ ভিতরে নিয়ে আসুন নিয়ে আসুন নিয়ে আসুন আমি শেষ করি সালে ভাই আমরা তো মোটামুটি সমস্ত কিছুর ইয়া পেয়েছি হ্যাঁ সমস্ত কিছু জেনেছি এখানে মিল অমিলের ব্যাপারটা যেটা সেটা মিল পেয়েছেন তো আপনি সমস্ত কিছু 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 আংশিক একটু ছুটে গেছে সেটা মনে করা সম্ভব না যেমন চিটাঙ্গে আপনি কয়দিন ছিলেন ছোট একটা বাচ্চা ক্যালেন্ডার ধরে ওখানে স্টে করে নাই আমাকে যদি বলে আমি মামার বাড়িতে বেড়াতে গেছিলাম ছোটবেলায় কদিন ছিলাম এটা অসম্ভব মনে রাখা এগুলো ছাড়া এই ধরনের বিষয়গুলো ছাড়া বাকি সব মিল পেয়েছে সবই মিল পেয়েছেন এখন 
আপনার ভাই বোনের নাম থেকে শুরু করে শ্রীরামপুর থেকে শুরু করে বড় হওয়া বা যে ব্যাপারগুলো পত্রিকায় সেই সময় যেটা ছিল আম সাহেব আম ইসলাম এগুলো থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু মিল পাওয়ার পরেও ও যেটা চাচ্ছে সেটা হচ্ছে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে যেই পরিবার থেকে উনি হারাইছেন চট্টগ্রামে যে পরিবার থেকে হারাইছেন যেহেতু মোটামুটি আমরা ঠিকানা বের করে ফেলতে পারছি ওই পরিবারে উনি একটু যাইতে চায় দেখতে চায় হ্যাঁ আরেকটা জিনিস ওর করতে চায় সেটা হলো যে আপনাদের যে ফ্যামিলি আছে সেই ফ্যামিলিতেও বাড়িতে গিয়ে ও দেখতে চায় যে আসলে হ্যাঁ আমি কি ঠিক বলছি যদি ঠিক না বলে থাকি ইম্প্রোভাইজ করেন তারপরে ও ফাইনাল ডিসিশনটা দিবে যে এটা এটা পরিবার কিনা এখন সেই জায়গা থেকে আমাদের রেজাল্ট আমরা পেন্ডিং রাখছে আমাদের এখানে নিয়ম হচ্ছে একজন মানুষ যে আসলো বা যাকে নিয়ে আসা হলো সে সমস্ত কিছু দেখে দুই মাস পরে দেখ এক মাস পরে দেখ ছয় মাস পরে দেখ যখন দেখ বা এক বছর পরে দেখ এসে শুধু আমাদেরকে জানাই যাবে যে হ্যাঁ এটা আমার পরিবার অথবা বলবে যে না এটা আমার পরিবার না ব্যাস এই এতটুকুই এর বাইরে কিছু আমরা করতে পারি না এই হচ্ছে বিষয় আপনাদের জায়গা থেকে আপনারা সহযোগিতা করবেন ও যেভাবে চায় সেভাবে দেখান আপনারা তবে জোর করে এখানে কিছুই হবে না যেমন আপনি যদি কালকে আপনার পরিবারকে অস্বীকার করেন কেউ আপনাকে জোর করাই দিতে পারবে পারবে না আবার যদি ব্লাডে থেকে থাকে অস্বীকার করেও কোনো লাভ নেই কারণ আপনি এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করছেন এটাই স্বাভাবিক তাই না এবং এটা এটা পুরো বাংলাদেশ বুঝতে পারতেছে যে এটা ওর পরিবার কিনা কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী আমরা তখন পর্যন্ত কিছু বলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত ওর মুখ দেবে না হবে এটা হচ্ছে दर्शको দিন শেষে ওর যদি মন থেকে আসে ভালো আর না আসলে নাই কিছু করার নাই সেটাই আমাদের এখান থেকে সাধারণত যারা বের হয়ে যায় তারপরে ওই বেশি দিন লাগে না অল্প দিনের মধ্যে এই রেজাল্ট চলে আসে এবং এমনও হয়েছে যে এখান থেকে বের হয়ে গেছে চাওয়ার পরে কনফিডেন্সে বলছে হ্যাঁ এটাই আমার পরিবার কিন্তু আমি তখন নেই নাই আমি বলছি না আপনি যান আগে দুই জায়গায় গিয়ে ঘুরে আসেন ঘুরে আসা তারপরে মতামত জানান কনফার্ম হওয়ার দরকার আছে না আপনারা তো কনফার্ম না এটা ওর এটা আমি একশো পার্সেন্ট ছিল না আমি কনফার্ম হ্যাঁ ও আমার বোনে কি বলে আমি এটা चिटांगा डॉक्टर स्त्री साथ कथा बोल ना कि स्त्री साथ कथा खबर <laughs> ঠিক আছে ভাইয়া শেষ করেন অনেক বড় হচ্ছে আমরা কিন্তু কথা বলবে আরো কথা বলবে ডক্টর হলে আমরা ভিডিওটা শেষ করি ঠিক আছে সালাম দিয়ে শেষ করেন হ্যাঁ পরে 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 কথা বলবো আমরা হ্যাঁ পরে কথা বলবো হ্যাঁ প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা এই ভিডিওটা অনেক লম্বা হবে এবং এই প্রক্রিয়াটা প্রায় আরও সাত দিন ধরে চলতে থাকবে এবং আমি যত বুঝতে পারছি আপনারা বুঝতে পারছেন যে ও কথা বলবে কথা বলে বলে চেনার চেষ্টা করবে তারপরে ওর কাছ থেকে যদি ওপিনিয়ন আসে আপনারা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো এর বাইরে আমি আর কিছু না বলি আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করি ফর্মালি কারণ এরপরে আরও কাজ আছে আপনারা কিছু বলার আছে আপনি মন খুলে বলেন 
আমি কিন্তু বলছি ফজর পর্যন্ত সময় দেব দরকার হলে ফজর পর্যন্ত সময় দেব জি আমি একটু চেষ্টা করতে চাই আমি আমার বাড়ি একটু দেখতে চাই তারপরে আমি ডিসিশন নেব কোনো সমস্যা নাই আপনি বাড়ি দেখেন যাদের বাড়িতে ইয়ে হচ্ছে ওনারও যত সহযোগিতা করতেছে ওনাদের বাড়ি ঘরও দেখেন সবকিছু দেখে আপনি এমন হতে পারে যে এমন একটা জিনিস দেখে মনে পড়ছে আরে তো এটাই তো এই ক্লিকটা একটু দরকার আছে ঠিক আছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি চেষ্টা করেছেন আমরাও করেছি বাকিটা আল্লাহ কবুল করেছে ইনশাআল্লাহ তো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা ধৈর্য ধরে এতক্ষণ যারা দেখলেন তাদেরকে আমি অনেক অনেক বেশি সম্মান জানাতে চাই আপনাদের ধৈর্য আল্লাহ কবুল করুক এবং একই সাথে আকলিম একটা ভালো রেজাল্ট নিয়ে আসুক যেটাই আসুক সেটা আকলিমের মন থেকে আসুক এই দোয়া জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম